怎么了？哎，我我家里出了点事情，有人往我家门口放了一封匿名信。什么内容？十三张照片，是宋嘉诚跟曹培丽在太古里广场见面的照片。你等我一会儿，我二十分钟就到。你找谁啊？哎，你好，请问姑念在家吗？你是谁啊？我是姑念的同事。我是姑念的妈妈。哦，阿姨你好，你好。啊，我怎么看你这么眼熟啊？你是不是就是经常那个接送姑念上下班的 gentleman 呢、啊？啊，呃、啊，阿姨您太幽默了，我只是顺路把她送回家而已。你的这种行为啊，让我想起一句话，说一个人做一件好事并不难，难的是一辈子只做好事，不做坏事。都这么晚了，找姑娘有什么事儿吗？嗯，不是我找她，是她说有急事把我叫过来的。不可能，都这个时辰了，一家人都睡了。真的是她打电话叫我来的。哎呀，她已经睡了。你们做律师的呀？不能这么夜以继日、废寝忘食。有什么事儿，你跟我说吧。风盛，妈，这是我们律所的领导，是我请他过来商量关于嘉诚案子的事儿。哎呦，你说你怎么不早跟我说呢？我也好做个准备呀！啊啊，请领导到家里来做客，也不能是这个时间吧？哎，来，风领导是吧？啊，来来来，请进，请进。啊，谢谢。阿姨，你真漂亮！哎呦，谢谢，谢谢你。啊，不用换鞋了。啊啊，对对对，不用不用不用。啊不不，这边走这边走。要不我还是换吧。啊不用不用，来来。啊好。请进。哎，要关门吗？我看你婆婆好像很不高兴，我们请一个月在外边的。不能让老太太知道，顾不了那么多了。有人已经找到家门口了，在没把这件事情弄清楚之前，我不敢离开家的。照片什么时候发现的？给你打电话之前。这次只是几张照片，下一次就不知道是什么了。我感觉有人在盯着我们家。你别太紧张了，咱们参与刑事案件。难免会碰到这种事情，也很正常。你放心吧，这不是有我在呢吗？没有人可以伤害到你们。风领导，哎，哎呀，我深知当领导的不易啊！我也曾任市民俗文化馆的科长，你辛苦了，吃点水果。来来来来来，新买的。很新鲜，阿姨你别忙了，我我就不吃了。哎呀，别客气，坐啊，坐。哎呀。哦。吃吃吃吃！啊，来来来，好吃。嗯，脆。嗯，你也吃。妈，我们在谈案子呢。我知道你们在谈嘉诚的案子。哎呀，我想在这儿旁听一下。哎，你们可以当我不在，继续，继续啊。嗯。
吗？嗯。啊、哦，这当事人家属是不能在场是吧？走了，我呀，回避，回避。是这个意思吧？谢谢。哎，有什么事儿叫我啊？啊啊。记得你曾经跟我说过，曹培丽跟宋嘉诚没见过面。宋嘉诚说他根本不认识曹培丽，从来没有跟他见过面，口供里也是这样说的。所以放这些照片的目的，就是为了要说明宋丽的口供是假的，对不对？这跟曹佩丽在口供里说的是一样的，她说她跟宋嘉诚见面的地方就是在太古里广场，完全可以吻合。照片有问题。什么问题？你看啊，宋嘉诚的身高跟曹佩丽的身高应该是差不多的，对吧？而那天很巧，太阳应该是在这个角度，所以他们的影子都是正的。可是你仔细看他们两个人的影子，一个是很长，但另外一个却很短，翻过来看更明显。曹佩丽的影子矮了一大截啊！对，相差了很多，证明宋玉当时跟他热络交谈的那个人，应该身高比曹佩丽矮很多，而且极有可能是个女孩，所以证明曹佩丽是被 P 上去。如果这个照片是假的，又被人偷偷的放在了我家门口，那就代表他们不敢把这个照片作为证据递交给警方。对的，因为这种作假的技术是瞒不过警方的鉴定专家，而只能唬一唬我们这些鉴定的外行的。所以这个照片递到我手里，它的目的是什么呢？就是要打乱我给宋嘉诚辩护的策略。让我认为宋嘉诚在口供上撒谎，毕竟，照片比口供更有说服力。你已经上当了 ，OK。那如果你认为宋律师在撒谎的话，你会怎么办？我很可能会改变无罪辩护的策略，改用罪轻辩护。如果你改变了对宋律的无罪辩护，那么。一定会有受力的一方，而这受力的一方，就是给你送照片的人。宋嘉诚认识的人太多了，我也不是完全都了解，恐怕需要一些时间才能对上号。没关系，反正已经证明了照片是假的，那么我们最担心的问题已经解决了。至于照片是谁送的，我们可以慢慢查，早晚会找到线索的。今天真是幸亏你，哎，要不然我都不知道该怎么办了。你就先别多想了，踏踏实实的睡觉啊，剩下的事儿咱慢慢解决。嗯，谢谢。好，咱们就不用客气。这么晚还是能跑来，早点休息。好，来，拜拜。
这是离婚协议书，您的丈夫按照您提出的条件拟定了这一份离婚协议书。这里是杜康先生的签字，表明他对协议的条款都是认可的。你丈夫要是不想坐牢，你就告诉他，不要相信身边的人。你是什么意思？不要相信身边的谁？当然是关系非常密切的人，千万不要相信，不然的话会后悔的。你能说的再详细一点吗？这个人特征是什么？我说的已经够多的了。你怀疑徐慕言？徐慕言，你知道吧？天伦乾坤的第二把手，宋嘉诚曾经最信任的工作伙伴。如果宋嘉诚这一次因为这个案子丢掉职业资格的话，他应该会全面的掌控天伦乾坤律所，成为最大的受益人。但是徐慕言这么多年一直跟着宋律工作，他会干这种落井下石的事情。刚开始我也没有怀疑他，还是宋嘉诚提醒我不要轻信。后来我开始重新调查这个案子，并没有发现明显的疑点，但徐慕言已经几次三番的提醒我，宋嘉诚参与了杜康一伙的勾当。再后来，他破格的招募了方旭进入律所，在办案过程当中排挤我，而且所有的相关资料都拒绝向我公开。再加上，了解内情的财务总监忽然出国，我觉得这所有的事情都跟他脱不了干系。所以那天晚上去你们家送照片，应该也是徐慕言策划的了。他知道我们家的地址，也清楚我跟宋嘉诚之间现在缺乏信任，所以他完全有条件那么做。也就是说。徐慕言表面上是宋嘉诚的辩护律师，但实际上，应该就是背后策划陷害他的那个人。对，他是宋嘉诚身边最亲近的人，能够掌握案情的人，能够操控天伦乾坤的人，所以目前看来，他是最值得怀疑的。你现在想怎么办？一人不用，宋嘉诚必须更换辩护律师。我已经预约了宋嘉诚看守所的会见。种种迹象表明，再加上秦开凤的暗示，思路已经很清晰了。徐慕言有很大的问题，说不定他早就在背后跟杜康串通好了。当然，我只是猜测，我还不能确定。但无论如何。徐美言必须先退出我的案子。我今天来也是想跟你商量这个，我会尽快的帮你物色新的律师人选。冯生，谁？我想用冯生。你确定吗？确定。你为什么要选他？我有我的考虑。坦白说。我是不太喜欢他，但他值得信任，也是目前看来最适合的人选。我可以帮你去问问他，但我不确定他会不会愿意接受。我想他会愿意的。上次保险合同的案子，他欠我人情